హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఈజీ విద్య ఏపీపీఎస్సి ఏఈ సిరీస్ లో మనం సాలిడ్ మెకానిక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము దీనిలో మనం ఆల్రెడీ చాప్టర్ వన్ అండ్ చాప్టర్ టూ కి సంబంధించి ఫోర్స్ అండ్ మూమెంట్స్ అట్లానే మనము సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాము సో మనము ఈ సిరీస్ లో ఈ థర్డ్ చాప్టర్ లో వచ్చేసి సింపుల్ అండ్ సింపుల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో దీనికి దీనికి రిలేటెడ్ గా మనము ఆల్రెడీ సింపుల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెన్స్ కి సంబంధించి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటల్స్ అంటే ఏంటి సో దీంట్లో ఉండే మనకు బేసిక్ అజంప్షన్స్ ఏమున్నాయి అన్నది నేను లాస్ట్ ప్రీవియస్ టూ వీడియోస్ లో కవర్ చేశాను ఇన్ కేసు ఎవరైనా చూడకపోయి ఉండి ఉంటే ఈ వీడియోస్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను అట్లానే మనకి పైన కార్డ్ కూడా యాడ్ చేస్తాను ఒకవేళ ఎవరైనా చూడకుండా ఉండి ఉంటే చెక్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము స్ట్రెస్ అండ్ అసలు స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి స్ట్రైన్ అంటే ఏంటి అసలు దీంట్లో ఉన్న టైప్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనము చూద్దాము సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఒక బాడీ మీద లెటస్ ఏదో ఒక బాడీ ఉందనుకుందాము ఈ బాడీ మీద ఏదైనా ఫోర్స్ అప్లై అయినప్పుడు ఫోర్స్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ గా ఏదన్నా ఒక ఏజెన్సీ ఏదన్నా ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ బాడీలో ఏంటంటే చేంజ్ అనేది వస్తుంది ఓకే సపోజ్ మనకి ఒక బాడీ మీద లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు ఈ బాడీలో ఖచ్చితంగా మనకి చేంజ్ అనేది వస్తుంది ఆ చేంజ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే బాడీ టెన్స్ టు అండర్ గో సమ్ డిఫార్ డిఫార్మేషన్ అనమాట అంటే లెంగ్త్ లో గానీ విత్ లో గానీ వాల్యూమ్ లో గానీ ఏదో ఒక చేంజ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే డిఫార్మేషన్ అని చెప్పి అంటాం ఎక్స్టర్నల్ రోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఓకే సో ఈ బాడీలో ఉండే మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉండే కొహిజు ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ డిఫార్మేషన్ ని అవి అపోజ్ చేస్తాయి ఓకే సో రెసిస్ట్ చేస్తాయి అనమాట ఏదైతే డిఫార్మేషన్ రావడానికి ట్రై చేస్తుందో సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫోర్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకి ఇది ఇలా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే దీని లోపల ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయి దీన్ని బయటికి పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి అనమాట ఇలా బయటికి పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి ఓకే సో ఈ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఏదైతే డెవలప్ అవుతుందో ఓకే ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇప్పుడు మనకి కీ పాయింట్ అనమాట ఓకే దిస్ రెసిస్టెన్స్ బై విచ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద బాడీ అపోజిస్ ద డిఫార్మేషన్ ఏదైతే మనకి ఈ డిఫార్మేషన్ అపోజ్ చేస్తుందో ఆ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ నే మనము ఆ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ పర్ ఏరియానే మనము స్ట్రెస్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట ఓకే యాక్చువల్ గా ఆ మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ఆ మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఏ మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనమాట ఆ మెటీరియల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ మనకి ఎలా తెలిసింది ఈ డిఫార్మేషన్ ని మనకి అది ఎప్పటి వరకు అయితే ఎంత వరకు అయితే మనకి రెసిస్ట్ చేయగలుగుతుందో అదే కదా దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ సో అదే ఇక్కడ మనం కూడా చెప్పుకునేది ఓకే సో ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అంటే ఏం చెప్తామంటే ఈ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే ఎందుకు వస్తుంది ఇది ఈ డిఫార్మేషన్ ని అపోజ్ చేస్తూ మనకి ఇంటర్నల్ గా మనకి ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ బై బై ఏరియా ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ బై ఏరియా ఓకే పర్ యూనిట్ ఏరియా అనమాట దీన్నే మనము స్ట్రెస్ అని చెప్పి అంటున్నాము ఓకే సో ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది మనకి ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ డిఫార్మేషన్ డిఫార్మేషన్ కి అగైనెస్ట్ గా మనకి ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియానే మనం ఏమంటున్నాము స్ట్రెస్ అని చెప్పి అంటున్నాం ఓకే సో ఏదైతే మనకి ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే మీరు లోడ్ అప్లై చేశారో అప్పుడే మనకి ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అప్లై చేసామో అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ నే మనం ఏమంటాము లోడ్ అని గానీ సింపుల్ గా ఫోర్స్ అని గాని అంటాం ఓకే సో ఈ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి బాడీలో ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెస్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే మనకి ఫోర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈ అప్లై రోడ్ లోడ్ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడు మనకి బాడీ అనేది ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మ్యాథమెటికల్ గా మనం దీన్ని ఎలా ఎలా రాస్తాము అంటే P బై ఏ ఓకే సో ఎప్పుడు మనకి ఈక్వల్ అయిపోతాయి ఈ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ అయిపోతాయి అనమాట ఈక్వల్ అయిపోయినప్పుడే మనకి అది ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటుంది ఓకే సో అప్పుడే మనకి పి బై ఏ
सो केजी फोर्स पर् केजी फोर्स पर् मीटर स्क्वे अने के यूनिट लेदा इनके मन की सीजीएस लाइक केजी फोर्स पर् सेंटीमीटर स्क्वे अके अच्छे मन की फोर्स मन न्यूटन अ फोर्स न्यूटन एक्सप्रेस मन मन आलो फोर्स अने चाप्टर लड़ू सो इप इकड़े वन मीट वन न्यूटन पर् मीटर स्क्वे मन पास्कल अटंट वन न्यूटन पर् मीटर वन न्यूटन पर् मीटर स्क्वे ईजल टू वन पास्कल अन्ट ओके वन पास्कल अला मन की स्टार वीडियो मन ने कि अंत टेन क्यूब मेगा अंत टेन टू दवर आफ सिक्स जिगा अंत टेन टू दवर आफ नईन सो इवन मन इक यूज इप्ड वन न्यूटन पर् मीटर स्क्वे वन न्यूटन पर् एम एम स्क्वे मार्चाली अंत सपोज सारी इक वन वन मीटर इज ईक्वल टू थौज एम एम कदा सो अंत टेन क्यूब एम एम सो वन मीटर क्यू प्ले इक मीटर प्लेस एम एम पटी हॉल स्क्वे वस्ते एम वन बै टेन टू दवर आफ सिक्स एम एम स्क्वे ओके इकड़ेसा टेन क्यूब हॉल स्क्वे अंत टेन टू दवर आफ सिक्स अन्ट सो इतम टेन टू दवर आफ मैनस्क्स न्यूटन पर् एम एम स्क्वे लेदा मन की सो वन वन पास्कल ईज ईक्वल टू टेन टू दवर आफ मैनस्क्स न्यूटन पर् एम एम स्क्वे अन्ट इंका मन इंका सिंपल ऐसे वन मेगा पास्कल ईज ईक्वल टू मेगा अंत टेन टू दवर आफ सिक्स पास्कल अंत टेन टू दवर आफ मैनस्क्स न्यूटन पर् एम एम स्क्वे एमेंट आटोमेट वन अूटन पर् एम एम स्क्वे सो मेगा पास्कल वन न्यूटन पर् एम एम स्क्वे अटे इधर रिश्शन इवे मन की कन्वर्शन अभी बच्चे मन के एग्जाम पाइंट आफ व्यू वालूस इच्छा यूनिट इच्छुन सो अब मन की कन्वर्शन अभी बागे मन प्रॉब्लम अने मिस्टेक लेकिन चेयलता ओके सो इंका मन की दीं वे इंकोटी मिली अंत टेन टू दवर आफ मैनस् थ्री मैक्रो अं टेन टू दवर आफ मैनस्ट सो इव मन की गुर्त ओके सो दीं इंपारटे पाइंट्स एंटे मन की वन न्यूटन पर् मीटर स्क्वे ईजल टू वन पास्कल इंपारटेंट इधे यूनिट अ दे स्ट्रेस की नीन यूनिट दे स्ट्रेस ओके सो स्ट्रेस अंत इपड़े इपड़े मन की स्ट्रेस इज ईक्वल टू फोर्स आफ रेसीस्ट पर् एरिया ओके नैक्स्ट मन स्ट्रईन अंटे चुद सो एपड़ मन की बाडी मेद एक्सटर्नल फोर्स अल्लाई अो सो आयस मन की बाडी मन की चेंज अने वस्तम कदा डिफार्मेस अने वस्तम कदा चेंज आफ डे आफ द बाडी अटे डिफार्मेस इज नथिंग बट डिफार्मेस अंटे चेंज आफ ड इन द बाडी चेंज आफ ड चेंज आफ डे अंटे इट कैन बी लेंथ इट कैन बी विथ इट कैन बी डे वॉल्यूम एना सर अवच्छ सो डन अने चेंज डिफार्मेस जरूर अन्ट सो स्ट्रईन अनेंटे एपड़ बाडी मेद लोड पड़द इप्ड मन की चेंज आफ डन जो सो स्ट्रईन इज ईक्वल टू चेंज आफ ड बै ओरजल ड ओके सो मन की मुझे डैमेंशन फस्ट इनीषि डन ओरजल ड लोड अप्लाई चर्वात मन की दाने डिफार्मेस कस्ते दाने वाल चेंज अशन आ चेज इन डन बै ओरजल ड वेस्ते मन की स्ट्रईन अने वस्ट अगे दीं मन की रकर टाइप स्ट्रेस टाइप स्ट्रैन टाइप अवी चाहूँ इप्ड यूनिट वे सर की स्ट्रईन यूनिट ओके चेंज आफ डन इधी एम एम ए सपोज एम एम लाइए ओरजल ड एम एम ए रेते मन की यूनिट लेवन सो स्ट्रईन की नो यून स्ट्रैन अने की असल यून अदे स्ट्रेस को मन यूनिट न्यूटन पर् मीटर स्क्वे लेदा पास्कल ओके इंकोटी स्ट्रेस निग्मा तो रिप्रजेंटा स्ट्रईन वे मन की एपसीला रिप्रजेंट स्ट्रईन इज ईक्वल टू एपसीलां अट्ला स्ट्रेस इज ईक्वल टू सिग्मा अटम ओके सो नव लैट सी अबउट टाइप आफ स्ट्रेस अंड स्ट्रैन टाइप आफ स्ट्रेस अंड स्ट्रैन सो दींट उ टाइप 
చాలా ఈజీనే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి స్ట్రెస్సెస్ అయినా స్ట్రైన్స్ అయినా సరే మనకి రెండు రకాలు అవి నార్మల్ అండ్ షియర్ లేదా టాంజెన్షియల్ ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా మనకి స్ట్రెస్ అయినా లేదంటే స్ట్రైన్ అయినా అనేవి మనకి రెండు రకాలు అనమాట అవి నార్మల్ ఇట్లానే షియర్ నార్మల్ అంటే ఏంటంటే పెరపెండిక్యులర్ అని నార్మల్ అంటే పెరపెండిక్యులర్ అని అర్థము టాంజెన్షియల్ అంటే ఏంటి ప్యారల్ గానే అర్థం ప్యారల్ గానే అర్థం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు సపోజ్ నార్మల్ స్ట్రెస్ తీసుకుందాం ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నార్మల్ స్ట్రెస్ తీసుకుందాం సో ఈ నార్మల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రెస్ విచ్ విచ్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద ఏరియా స్ట్రెస్ విచ్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ విచ్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద ఏరియా సో ఏరియాకి పెర్పెండిక్యులర్ గా యాక్ట్ అయ్యే స్ట్రెస్ నే మనం ఏమంటున్నాము నార్మల్ స్ట్రెస్ అని చెప్పి అంటున్నాం అనమాట సో దీన్ని మనము సిగ్మాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం నార్మల్ స్ట్రెస్ ని సిగ్మాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము అగైన్ ఈ నార్మల్ స్ట్రెస్ లో మళ్ళీ మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి నార్మల్ స్ట్రెస్ లో మళ్ళీ మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అది టెన్సైల్ స్ట్రెస్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అట్లానే కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఓకే సో టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడైతే ఒక బాడీ మీద టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ పుల్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయో రెండు వైపుల నుంచి లాగినట్టు అనమాట సో ఇలా పుల్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ బాడీ అనేది ఇది ఈ ఈ ఫోర్స్ వలన ఈ మనం అప్లై చేసిన ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ వలన ఈ బాడీ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది లెంగ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది మనకి ఎలాంగేట్ అవుతుంది అంటే ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నది కాస్త మనకి ఇలా కొంచెం బయటికి ఎక్స్టెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి లోడ్ అప్లై అవుతున్నప్పుడు సో ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకి స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది ఈ ఫోర్స్ కి అగైనెస్ట్ గా మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడే కదా వస్తుంది లేదా సెక్షన్ ఎక్కడ తీసుకుంటే మనకి అక్కడ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద సెక్షన్ మనకి పెర్పెండిక్యులర్ టు ద ఏరియా మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట సో అట్లా పెర్పెండిక్యులర్ గా యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని నార్మల్ స్ట్రెస్ అంటున్నాము అది కూడా టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ పుల్స్ కాబట్టి మనం దీన్ని టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అని అంటున్నాం ఇక్కడ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ బై ఏ అట్లానే ఈ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఎప్పుడైతే యాక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు వచ్చే స్ట్రైన్ నే మనము టెన్సైల్ స్ట్రైన్ అంటాం ఓకే సో ఈ టెన్సైల్ స్ట్రైన్ ఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము లేదా ఎప్సిలాన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము దీనికి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనము ఎలాంగేట్ అవుతుంది కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ ఏమవుతుంది చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ అవుతుంది అనమాట చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్ సో ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ డెల్టా ఎల్ అనుకుంటే ఒరిజినల్ లెంగ్త్ ఎల్ అంటే సపోజ్ మనకి ఇది ఎల్ అనుకుంటే చేంజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏదైతే పెరిగిన పెరిగిన డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటినీ కలిపి డెల్టా ఎల్ అనుకుంటే అది సో ఓవరాల్ గా మనకి డెల్టా ఎల్ అనేది చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్ ఓకే సో టెన్సైల్ స్ట్రెస్ వచ్చింది టెన్సైల్ స్ట్రైన్ కూడా వచ్చింది అట్లానే కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అంటే ఏమవుతుంది బాడీ మీద టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ పుషెస్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో మనకి ఈ బాడీ మీద పుష్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ అనేది మనకి ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది లెంగ్త్ అనేది తగ్గుతుంది చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది కంప్రెస్ అవుతుంది అనమాట అందుకోసమే దీన్ని కంప్రెస్ స్ట్రెస్ అని చెప్పి అంటున్నాము ఇక్కడ కూడా మనకి సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ బై ఏ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ బై ఏ అట్లానే మనకి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది బాడీ అనేది ఇలా చిన్నగా చిన్నగా అయిపోతుంది అనమాట చిన్నగా అంటే మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంది సైజ్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది లెంగ్త్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకే సో మనకి ఇది కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ కంప్రెసివ్ స్ట్రైన్ ఓకే సిగ్మా టీ అంటాము టెన్సైల్ స్ట్రెస్ కి సిగ్మా సి అని కూడా అంటాం కంప్రెసివ్ స్ట్రైన్ స్ట్రెస్ కి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇవి నార్మల్ స్ట్రెస్ నార్మల్ స్ట్రైన్స్ అనమాట అట్లానే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాము షియర్ స్ట్రెస్ షియర్ స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో చెప్తాను సారీ షియర్ స్ట్రెస్ 
షియర్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందంటే టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ కూడా కాకపోతే అవి మనకి వాటి వల్లనే ఇండ్యూస్ అయ్యే స్ట్రెస్ అనేది ప్యారలల్ టు ద ఏరియా ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ మనకి ఇలా రెండు బాడీస్ ఉన్నాయనుకోండి రెండు ప్లేట్స్ ఉన్నాయనుకోండి దీన్ని మనం ఇట్లా ఒక బోల్ట్ పెట్టి జాయిన్ చేసాం అనుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏవైతే మనకి ఇక్కడ టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయో వీటి వలన ఇవి ఈ బాడీని ఇలా లాగుతున్నాం ఈ బాడీని ఇలా లాగుతున్నాం అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి కరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఈ బోల్ట్ ఉందో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి చూడండి సో ఇదేం జరుగుతుంది ఇది ఇటు పక్కకి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇదేమో ఇటు పక్కకి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది అవునా కదా సో అప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో టాంజెన్షియల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది ఇది అవునా కదా ప్యారల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది ఏరియాకి ప్యారల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు వచ్చే స్ట్రెస్ ని ఏమంటున్నాం మనము షియర్ స్ట్రెస్ అని చెప్పి అంటున్నాం అనమాట ఓకే షియర్ స్ట్రెస్ ని మనము టౌ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము నార్మల్ స్ట్రెస్ ని సిగ్మా తో షియర్ స్ట్రెస్ ని టౌ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ కూడా షియర్ రెసిస్టెన్స్ బై ఏరియా షియర్ రెసిస్టెన్స్ బై షియర్ ఏరియా ఓకే సో షియర్ రెసిస్టెన్స్ బై షియర్ ఏరియా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ షియర్ రెసిస్టెన్స్ పీనే అవుతుంది షియర్ ఏరియా వచ్చేసరికి మనకి సారీ దీనికి యాక్చువల్ గా మనం ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా చెప్తాము ఒక బాడీ ఇలా కింద ఫిక్స్ అయి ఉంది ఈ బాడీ యొక్క లెంగ్త్ ఎల్ అండ్ విడ్త్ ఏమో జస్ట్ వన్ మీటర్ అనుకుంటే విడ్త్ వచ్చేసి మనకి వన్ మీటర్ అనుకుందాము ఓకే హైట్ హెచ్ అనుకుందాము సో ఫోర్స్ మనకి ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటే ఇది ఇలా మనకి ఇలా మూవ్ అవుతుంది ఇలా పక్క కదులుతుంది ఓకే సో ఇలా పక్క కదులుతున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇదంతా ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది అంతా పి ఏరియా ఏమవుతుంది ఈ ఏరియా వెయ్యాలి సో ఏరియా ఏమవుతుంది ఎల్ ఇంటూ వన్ ఎందుకంటే షియర్ ఏరియా ఎక్కడైతే మనకి ప్యారల్ గా యాక్ట్ అవుతుందో ఆ ఏరియా వెయ్యాలన్నమాట ఓకే ఎప్పుడు కూడా మనకి షియర్ స్ట్రెస్ అనేది టాన్జెన్షియల్ స్ట్రెస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇదే తీసుకున్నప్పుడు స్ట్రైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా ఉండాల్సింది కాస్త మనకి ఇలా కదిలిపోయింది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనకి ఇది షియర్ స్ట్రైన్ అవుతుంది షియర్ స్ట్రైన్ ని మనము ఫైవ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము షియర్ స్ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది మనకి డై ఎల్ అనుకుంటే యాక్చువల్ గా ఇది ఎల్ పక్క కదిలింది అంతా డిఎల్ కదిలింది అనుకుంటే సో ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ అనేది ఇది అనమాట క్లియర్ గా వస్తాను ఇలా ఉండాల్సింది కాస్త ఇలా మూవ్ అయింది ఇలా మూవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది ఫైవ్ అవుతుంది అనమాట ఇది డెల్టా ఎల్ ఇది హెచ్ సో ఇప్పుడు మనకి టాన్ థియేటా లాగా టాన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హెచ్ అండ్ సైడ్ కదా సో అట్లా ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ బై హెచ్ అవుతుంది సో ఇది షియర్ స్ట్రైన్ ఇది వచ్చేసి షియర్ స్ట్రెస్ షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షియర్ రెసిస్టెన్స్ బై షియర్ ఏరియా ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనకి ఏరియా అనేది ఎక్కడైతే మనకి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో ఆ టాన్జెన్షియల్ గా యాక్ట్ అవుతుందో ఆ ఏరియా వేయాలి ఇక్కడ ఏమో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏరియా ఏం వేస్తాము ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఏరియా వేయాలి ఓకే సో రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ నార్మల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అనేది మనకి ప్యారల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది ప్యారల్ టు ద ఏరియా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇవి మనకి టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రైన్స్ మనకి నార్మల్ స్ట్రెసెస్ షియర్ స్ట్రెసెస్ అని ఉన్నాయి నార్మల్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు మనకి నార్మల్ స్ట్రైన్ వస్తుంది షియర్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు షియర్ స్ట్రైన్ అనేది వస్తుంది so these are all types of stresses and strains i hope it is clear uh, next class lo manam elastic constants atlane uh, different types of uh, different terms different important terms ivanni kuda manam chuddam okay thank you keep watching easy vidya